சென்னையில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது என்னடா வானிலை அறிக்கை சொல்றாலேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க வழக்கம் போல நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ்ல தான் நம்ம மீட் பண்றோம் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும் நம்ம திவ்யா அழகழகான கலர்ஃபுல்லான கைவினை பொருட்களை செஞ்சு காமிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம இதை இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்கன்னு ரொம்ப தெளிவா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த மாதிரியான கைவினை பொருளை செஞ்சு காமிக்க போறாங்க அப்படிங்கறத வாங்க பாக்கலாம் ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அழகான ஒரு சில்க் ரேட் ஜும்கா எப்படி பண்றதுன்றத பாக்கலாம் சோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஜும்கா மோல்டு இது வந்து எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்லயும் ரொம்ப சாதாரணமாவே கிடைக்குதுங்க இது வந்து சில்க் ஜும்கா மோல்டு இது வந்து பிளாஸ்டிக் மோல்டு இதோட பேர் வந்து காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு ரூபாய்ல இருந்து ரெண்டு ரூபாய் தான் வரைக்கும் வரும் இது பீட் கேப் சில்க் ரேட் ஃபேப்ரிக் ப்ளூ இது அட்டாச் பண்றதுக்கு ஐபின் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் தேவையில்லாத பால்ஸ் இந்த சைஸ்ல ஏதாவது ஒரு பால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட அது ஓகே கோல்டு செயின் ரன்னிங் ஸ்டோன் செயின் நம்ம பிளவுஸ் டிசைன்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் வைப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோன் செயின்ஸ் சோ ரெடிமேட் இயரிங்ஸ் ஒவ்வொரு விதமா சில்க் ரேட்ல ஜும்காஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்மளோட என்னோட மெத்தட் வந்து டோட்டலாவே டிஃபரெண்டா இருக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா க்ரோஷா ஊசியை வச்சு நம்ம பண்ண போறோம் இன்னைக்கு சோ இந்த மாதிரி குளூ எடுத்துட்டு இன்னர் பாட் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு டூ மினிட்ஸ் கண்டிப்பா இது காஞ்சே ஆகணும் அதுக்குள்ள நம்ம அடுத்த பேருக்கு உள்ளது நம்ம செஞ்சிடலாம் இது ட்ரை ஆகலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகுனா நீங்க ரேக் பண்ணிட்டு இருக்கேலே அது அங்க இருந்து கலன் வெளில வந்துடும் எல்லா எல்லா த்ரெட்லயும் குளூ ஆயிருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இத இன்னர் சைட்ல ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒட்டி வச்சிருந்தது ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரேக் பண்ண போறோம் இன்னொரு விஷயம் நிறைய ப்ரொடெக்ஷனும் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தட்ல பண்ணும் போது உங்களுக்கு நிறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பதுல இருந்து நூறு பேர் வரைக்கும் கூட ரேப் பண்ணலாம் இது ரேப் பண்றதுக்கு அவ்வளவு நமக்கு தேவையா இருக்க போகுது வீட்டுல இருந்து அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அதுக்காக நான் சொல்றேன் சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரியில ஒரு வகையான பிசினஸ் தான் பாத்துக்கோங்க ரேப்பிங் ரேப்பிங்னு ஒரு பிசினஸே இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இத வந்து ரேப் பண்றதுக்கு தெரியாது ஆனா அவங்களா சில்க் த்ரெட் சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரி பிசினஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்மள மாதிரி ஆளுங்கள்ட்ட இருந்து வெறும் இந்த மோல்டுல ரேப் பண்ணத மட்டும் ஒரு காஸ்ட் கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்க சோ அது வந்து அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது பேரு நூறு பேரு ஐநூறு பேரு அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ஆர்டர்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரியான ப்ரொடெக்ஷன் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டெக்னிக் வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்மளா கையில செய்யறதுக்கும் கடையில வாங்குறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகபட்சம் அந்த பர்ஃபெக்ட் பினிஷிங் தான் சோ அந்த பினிஷிங் நம்ம கொடுத்து செய்யும் போது இது கடையில தான் வாங்கணுமா இல்ல நம்ம தான் வாங்கணுமா அப்படின்னு நம்மளா செஞ்சோமான்ற ஒரு வித்தியாசமே இல்லாம ரொம்ப நீட்டா இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஒரு சந்தோஷமாவும் இருக்கும் ஜும்காலையுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய சைசஸ் இருக்கு எக்ஸஸ் எஸ் எம் எல் எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் சோ ஏழு சைசஸ் இருக்கு அதுல ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு செய்யறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேபி வரைக்கும் செய்யறீங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸஸ் சைஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கும் சோ இப்ப முடிக்க போறேன் பாருங்க இந்த பைனல் ஸ்டேஜ்ல வரையில இந்த ஸ்பேஸ் தெரியாத அளவுக்கு இன்னர் சைட்ல குளூ வச்சுட்டு இந்த எக்ஸஸ் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த நீடிலோட பேக் சைட வச்சு சோ இப்போ நம்ம ஜும்கா ட்ராப் பண்ணியாச்சு இதுல எப்படி டிசைன் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் இந்த எஜ் பாட்ல எப்பயுமே குளூ வச்சுட்டு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் அது கொஞ்சம் செட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் வச்சிங்கன்னா ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் ஸ்டோன் செயின் ரன்னிங் ஸ்டோன் செயின் இருக்கு இல்லையா அதான் ப்ளூ மேலே மேக்சிமம் கை படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல கட்டை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸ் எக்ஸஸாக ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ரீஃபில் கூட பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரென்சஸ் தெரியாது இந்த எஜ் பாட்ல ரொம்ப குளூ இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டா தொடச்சுக்கோங்க 
நான் அடுத்து கோல்டு செயின் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு அதே மாதிரி லைட்டாக இருக்கட்டும் ப்ளூ இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் ஆனதுக்கப்புறம் கோல்டு செயின் கோல்டு செயின்லேயுமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க இது வந்து மைக்ரோ பிளேட்டட் கோல்டு செயின் இதெல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஒர்த்தபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கருத்து போகாது ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா விரலில் நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துலையும் கவனம் இருக்கணும் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோன்ற டிஃப்ரென்சஸ் தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் அந்த ரேப்டு ஜும்காஸ் பார்த்துல நம்ம குளூ படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்க ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணுவோம் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஹெட் பின் ஹெட் பின்ல நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே வேஸ்டான இந்த மாதிரி ஏதாவது மணி இருந்ததுன்னா கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு இந்த ஜும்காக்குள்ளே வச்சுருங்க இப்போ இது வந்து ஆன்டிக் பீட் கப் இது ஏன் ஆன்டிக் பீட் கப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா நம்ம ஆன்டிக் ஸ்டெட்டு போடும்போது எல்லா விஷயமும் அதே மாதிரி ரிலேட்டடாக இருக்கணும் அதுக்காக நான் இப்போ ஆன்டிக் பீட் கேப் போடுறேன் ஆன்டிக் பீட் கேப் போட்டு இந்த எக்ஸஸ் இருக்குல்லையா இதை வந்து கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு அடி கட்ட வரலால் இதை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க மேலே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த எடுத்து பெண்ட் பண்ணி அந்த பீட் கேப் மேலே உட்கார வைக்கணும் ஸோ அப்படி வச்சிங்கன்னாதான் இது வந்து அசையாமல் இருக்கும் இது அசைஞ்சதுனா உங்களுக்கு ஜும்கா வந்து பர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதுக்கு இது வந்து ஜம்ப்ரிங் சொல்லுவாங்க இது ஜாயிண்டாக இருக்கும் இது லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ஆன்டிக் ஸ்டெட்டில் ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் இதில் மாட்டி இதையும் மாட்டிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அழகான தோடு ரெடி இதில் இன்னும் வெரைட்டிஸ் சொல்கிறேன் இது வந்து குயிலிங் ஸ்டெட்ஸு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேப்பர் குயிலிங்கில் செஞ்ச ஸ்டெட்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்டெட்ஸு கூட நம்ம இந்த ஜும்காவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய தோடுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டெட்ஸ் நீங்கள் வச்சு போட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒர்க் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு எபிசோட்ல இன்னொரு அழகான கிராஃப்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும் டாக்டர் லதா பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வு என்ன அதற்கு பெண்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு வராங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு எந்த மாதிரியான தீர்வு சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி வாங்க பாக்கலாம் புதிகம் டிவி நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் இந்த பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில பெண்கள் நலன் பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் மென்சுரல் இரெகுலாரிட்டிஸ் பற்றி லாஸ்ட் எபிசோடில் பேசினோம் இப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நாற்பது வயசுக்கு மேலே இந்த மென்சுரல் இரெகுலாரிட்டிஸ் வரும் பொழுது நிறைய பெண்கள் போயிட்டு ஈஸியாக கர்ப்பப்பை எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்களுடைய சிம்டம்ஸையும் தாங்க முடியாமல் டாக்டர்ஸும் ஓகே கர்ப்பப்பை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேயே நிறைய பேர் கர்ப்பப்பையை எடுத்துடுறாங்க இந்த கர்ப்பப்பையை ஏன் எடுக்கணும் ஏன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கர்ப்பப்பையை ஒட்டி தான் கருமுட்டை வர ஓவரீஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கன் இருக்கு இப்ப நம்ம கர்ப்பப்பைய மட்டும் எடுக்கும் பொழுது ஓவரீஸ்க்கு போற பிளட் ஃப்ளோ அதுவும் கொஞ்சம் குறையும் இப்ப யங் ஏஜ்ல முன்னாடி காலகட்டங்கள்லாம் நாற்பது வயசு ஆனாலே ப்ராப்ளம்னா ஓவரீஸையும் சேர்த்து யூட்ரஸோட சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை வி ஹாவ் டு கிவ் அ சாய்ஸ் டு த பேஷண்ட் ஹார்மோன் செக்ரிஷன் அப்படிங்கிறது கருமுட்டை வெளியாகாமல் இருந்தாலும் நாற்பது ஐம்பது வயசு வரைக்க அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் வந்து பெண்களோட உடல் நலனுக்கு நல்லது தேவையானது அதனால் கர்ப்பப்பை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது உண்மையாகவே கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தானா அப்படிங்கிறத ஆராய்ஞ்சு பார்த்து அதுக்கப்புறம் முடிவெடுக்கிறது நல்லது கர்ப்பப்பையில் வர கட்டி வந்தாலே நிறைய பேருக்கு கேன்சர் வந்துடும் அப்படிங்கிற பயம்தான் அதிகமாக இருக்குது கர்ப்பப்பையில் வர கட்டியை நாங்கள் ஃபைப்ராய்ட் கட்டின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நிறைய விதமாக இருக்கும் சைஸும் நிறைய விதமாக வேறுபடும் டூ சென்டிமீட்டரில் இருந்து டென் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கூட வேறுபடும் இப்போது கட்டியினால் கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அப்படின்னா அது பொதுவாக சிம்டமை பொறுத்து தான் அமையும் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் கட்டியை டயக்னோஸ் பண்ணுறதே வேறு ஒரு காரணத்துக்காக பேஷண்ட் கிளினிக்குக்கு வந்து 
நாங்கள் ரொட்டீனாக அல்ட்ரசவுண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் கட்டி இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு எந்த சிம்டமுமே இருக்காது பட் ஸ்கேன் பண்ணும்போது கட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்க கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கட்டியோட சேர்த்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருது நிறைய உதிரப்போக்கு இருக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுத்தும் உதிரப்போக்கு நிக்கல ரொம்ப சஃபர் பண்றாங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில தான் கட்டிக்காக கர்ப்பப்பை எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎன்சி பண்ணணும் எல்லாரும் பெண்கள்ட்ட இருக்க அடுத்த தவறான கருத்து என்ன அப்படின்னா டிஎன்சி பண்ணி மெட்டீரியல் எடுத்து டெஸ்ட் கண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே டிஎன்சி பண்ணா சரியாயிடுமா அப்படிதான் கேட்கறாங்க டிஎன்சிங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது ஒரு வகையான இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ மற்ற வியாதி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருமல் வருது என்ன பண்ணுவாங்க காய்ச்சல் வருது என்ன பண்ணுவாங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க அதை கண்டுபிடிப்பாங்க பிளட் டெஸ்ட்டும் எக்ஸ்ரேயும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு கருத முடியுமா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதே போல் கர்ப்பப்பையில் வர உதிரப்போக்கு என்ன காரணத்தினால வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டிஎன்சி பண்ணி மெட்டீரியல் எடுத்து டெஸ்ட் அனுப்புனா தான் தெரிய வரும் அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை இது ப்ரீ கேன்சர் சேஞ்சஸ் மாதிரி இருக்கு இது கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில தான் கர்ப்பப்பையை எடுக்கணும் இல்லைன்னா இதுக்கு வேற வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மருந்துலே சில இது குணமாயிடும் சில பேருக்கு உள்ள லூப் அப்ளை பண்ணுவோம் லூப்ல இருந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து வெளியாகும் அது வந்து இப்போ மாடர்ன் மெத்தட் கர்ப்பப்பையை எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன காரணங்களுக்காக எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருதுங்கிறது ஆராய்ஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெண்கள் அதுக்கு கர்ப்பப்பை எடுக்கிறதுக்கு ஒத்துழைச்சா நல்லது இப்போ ஃபைப்ராய்ட் பார்த்தினா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபைப்ராய்ட் கட்டி அப்படின்னு வந்தாலே மக்கள் மனசில் அது கேன்சராக மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அதிகமாக இருக்கு டாக்டர்ஸும் சில சமயம் வந்து இது கேன்சராக மாறிடும் எடுத்துருங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெண்கள் கிளினிக்கு வர்றாங்க ஃபைப்ராய்டு இருக்கும் பொழுது எப்போ எப்போ கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு பார்த்தா கேவிட்டி யூட்ரைன் கேவிட்டிக்குள்ளே வளரும் பொழுது அதிகமான உதிரப்போக்கை ஏற்படுத்துது அப்போ வந்து வேறு வழி இல்லாமல் கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்பயுமே மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அதுலேயும் சரியாகலைனா கர்ப்பப்பையை எடுக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பையில் நிறைய கட்டிகள் இருக்குது கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் கட்டிகள் இருக்கும் சில பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருபத்தேழு கட்டிகளோடலாம் வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கட்டிகள் இருக்கும் பொழுது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற பெரிய கட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணோம்னா சின்ன கட்டிகள் வந்து திருப்பி வளரும் ஸோ அந்த ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அதனால நம்ம கர்ப்பப்பையை மொத்தமாக எடுக்க வேண்டியிருக்கு இதே இது யங் விமன் ஃபைப்ராய்டோட வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தா கூட வெறும் கட்டியை மட்டும்தான் அகற்றணும் பிகாஸ் இந்த நம்ம யூட்ரஸை எடுத்துடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு கருமுட்டை வந்து ரீட்டைன் பண்றோம் ஹார்மோன் பர்பஸ்க்காக ரீட்டைன் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சா கூட கர்ப்பப்பை இல்லாம அந்த ஓவரி கரு முட்டை வந்து நாலு வருஷம் வரைக்கும் தான் தன்னோட பங்கனை ஒழுங்கா செய்யும் அதுக்கப்புறம் அது மெனோபாஸ் நிலைக்கு போயிடும் அதனால கர்ப்பப்பையை எடுக்கிற விஷயங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல தேவையானா மட்டும்தான் எடுக்கணும் சோ பெண்கள் நலனை பத்தின நிறைய விஷயங்களை இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் பல கருத்துக்களோட பல விஷயங்களோட உங்களுக்கு எந்தென்ன சந்தேகம் வருது அதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யற விதமா அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் நந்தவனும் பிருந்தாவனும் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை கேட்கும் போது உற்சாகமா இருக்கா குதூகலமா இருக்கா அந்த மாதிரியான மாடி தோட்டத்தை எப்படி எல்லாம் அமைக்கலாம் அதை எப்படி பராமரிக்கலாம் வாங்க பாக்கலாம் புதிய கண்ணியர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பெண்கள் சாய்ஸ்ல இந்த மாடியில இந்த மாடி வந்து எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன்றது இப்ப நான் சொல்றேன் இதுல வந்து டுவெண்டி எயிட் பில்லர்ஸ் டோட்டலா வரும் ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர் பில்லர்ஸ் வரும் செவன் ஃபீட் ஹைட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு பீம் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பெர்கோலா பெர்கோலா வந்து நார்த் த நார்மல் பெர்கோலா அதில் வந்து அந்த வாட்டர் ட்ரிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு செக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சீஸ் ஆகும் வாட்டர் ஒரு செக்ஷனில் வந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் ட்ரிப் ஆகும் ஏன்னா ஒரு எல்லா சைட்லும் விட்டிங்கன்னா நிறைய தண்ணி விழ ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்களுக்கு செடி வந்து வளராது ஓவரால் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி எடுக்கிறோம் நாங்கள் டோட்டல் கார்டனிங்க்கு மொட்டை மாடியாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் ஸ்மால் ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் சரி பெரிய மொட்டை மாடியாக இருந்தாலும் சரி அது நீங்கள் தாராளமாக வந்து கார்டனிங்காக மாற்றலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா மெட்டை மாடியில் மாற்றும் போது உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி நல்லா
நந்தியா வச்ச செடி வந்து இந்த பூ இருக்கு இல்லையா இந்த பூ வந்து நைட்டு உங்களுக்கு தண்ணியில போட்டு காலையில எழுந்த உடனே அதோட கண்ணில் நீங்க லூக்கோமா இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்ரியாட் ஆப்ரேஷன் பண்றவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தண்ணி வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கண்டினியூஸா இதுல வந்து காலையில எழுந்த உடனே ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணாங்கன்னா அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஈவன் யூ டோன்ட் நீட் டு வேர் கிளாஸஸ் இந்த பூ வந்து கஞ்சி தண்ணி நைட்ல கஞ்சி தண்ணி வடிக்கட்டிட்டு இந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு இல்ல பத்து பூ எடுத்து நைட்ல அதுல டிப் பண்ணிட்டு நீங்க காலையில வெறும் வயிற்றுல இதை குடிச்சீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு புண்ணுகள் அதாவது கேன்சர் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இது நிறைய பேர் தெரியுமான்றது எனக்கு தெரியாது பட் திஸ் இஸ் அட் விச் வி ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முட்டி வலி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பூவை வந்து அரைச்சிட்டு புளி கொஞ்சோண்டு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித வித தண்ணியில அந்த பத்து போடு முட்டியில பத்து போட்டா வலி எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடும் வீக்கங்கள் வயசான ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த வீக்கங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அதை போ பத்து போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இதுக்கு உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம் மெடிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த நந்தியா வட்ட பூ பாருங்க இதுல வந்து உங்களுக்கு விதையை நிறைய இதே காய வச்சுட்டு நீங்க இதே எடுத்து மண்ணில் எடுத்து போட்டு திருப்பி நிறைய அதே ஒரே செடியில நீங்க நிறைய வளர்க்கலாம் இல்லாட்டி செடியாவும் எடுத்து நீங்க வச்சுட்டு மரமாவும் வளர்க்கலாம் இது வந்து சட்னி அதாவது இந்த பூ எடுத்துட்டு இந்த காம்பு இருக்கு இல்லையா இந்த காம்புல வந்து கொஞ்சோண்டு புளிய வச்சுட்டு கொஞ்சம் பருப்புகள் வறுத்துட்டு அது நீங்க சட்னியா வந்து பண்ணி ரொம்ப சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சமா அது வந்து ஆக்சுவலா மெடிசன்ஸ் அது டெய்லி நீங்க அது சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வாய் புண்ணோ இல்ல இந்த த்ரோட்ல இருக்கிற புண்ணு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சப்சைட் ஆகும் இந்த நந்தியா வட்டை பத்தி இப்ப இந்த நாலஞ்சு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல வேற செடி இவர்களை பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட உங்களை திருப்பி கலந்துக்கிறேன் தேங்க்யூ நந்தவனமும் பிருந்தாவனமும் உங்க வீட்டு மாடியிலே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல அதுல இப்ப உங்களுக்கு சந்தேகமே இருக்காது அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த மாதிரியான இன்னோவேட்டிவ் ஆன எக்ஸைட்டிங் ஆன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன பெண்களுக்கு தேவையான புதுமையான நிறைய செக்மெண்டோட உங்களை அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்டர் தேன் சி யூ டேக் ரன் பை மை ஃப்ரம் தேவி ஸ்ரீ சைனிங் ஆ